শনিবার ভোর তিনটায় মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় সন্ত্রাসীর গুলিতে দুই হাফেজ নিহত হয়েছেন নিহত হাফেজরা হলেন বাসখালীর চার নং বাহারছড়া ইউনিয়নের পূর্ব ইলসা গ্রামের মোহাম্মদ মিয়া কন্ট্রাক্টর বাড়ির হাফেজ মোহাম্মদ ইব্রাহিম তিনি আল জামিয়া ইসলামিয়া জমিরিয়া পটিয়া মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন অপরজন হচ্ছেন একই বাড়ির এবং একই মাদ্রাসার হাফেজ মালনা খালেদ বিন ওয়ালিদ খালেদ বিন ওয়ালিদ বারোই মে রাতে ঘটনাস্থলে মারা যান এবং হাফেজ মোহাম্মদ ইব্রাহিম তেরোই মে বিকেলে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান বাসখালীতে দুই কোরআন হাফেজ হত্যার এক আসামি শনিবার ভোর তিনটার দিকে মদিনা ব্রিকফিল্ডের সামনে পুলিশের সাথে বন্দুক যুদ্ধে নিহত হয়েছেন বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন বাসখালী থানার ওসি রেজল করিম মজুমদার তিনি বলেন রাত তিনটার দিকে দুই হাফেজ হত্যার কয়েকজন আসামি বিকফিল্ডে অবস্থান করছে খবর পেয়ে আমরা সেখানে অভিযান চালাই পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ভিতর থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয় আত্মরক্ষার্থে পুলিশও পাল্টা গুলি চালায় এক পর্যায়ে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা পিছু হটলে পুলিশ ঘটনাস্থলে একজনকে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশ উদ্ধার করে দ্রুত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেন এ ঘটনায় পুলিশের চার সদস্য আহত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন ওসি রেজল করিম মজুমদার সেজন্য আসলে আমাদের জন্য খুবই বেদনাদায়ক পুরো পরিবার সহ পুরো গ্রামবাসী আমরা সকলেই এর শোক সমবেদনা জানাচ্ছি এর প্রতি আসলে যেভাবে তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে পুরো পরিবার সহ পুরো গ্রামবাসী আমরা এর হত্যার বিচার চাই এবং বাসখালী সহ প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা করুণভাবে আবেদন জানাচ্ছি যাতে এইসব হত্যাকারীদের তাড়াতাড়ি ধরে এনে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ নিয়ে যাতে এদের বিচার করা হয় এই যে দুজন কোরআনে হাফেজকে তারা মেরে ফেলল কিভাবে তারা তাদের মায়ের বুক খালি করল তারা তাদের মা এবং তাদের পরিবার সহ পুরো পাড়াবাসী এই এই ঘটনা মেনে নিতে পারছে না এটি খুবই করুণ এবং বেদনাদায়ক যে আমরা এখনো পর্যন্ত মেনে নিতে পারছি না আজকে আমাদের দুজন আত্মীয় এভাবে চলে গেল আমরা প্রশাসন সহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট করুণভাবে আবেদন জানাচ্ছি যাতে এই দুজন কোরআনে হাফিজকে কোরআনে হাফিজে যে মৃত্যু হয়েছে তাদের এই মৃত্যুর দ্রুত প্রতিবাদ করা হোক এবং হত্যাকারীদের তাড়াতাড়ি ধরে তাদের শাস্তির আওতায় আনা হোক আমরা আবেদন জানাচ্ছি আচ্ছা উনি আমার ভাই ছিলেন আমার ভাইয়ের কোনো দোষ ছিলেন না আমার ভাই ফটিয়া মাদ্রাসার ছাত্র আমাদের সাথে লেখাপড়া করতো এখানে আমাদের কোনো ঝগড়া ছিল না ওরা আমরা তারা বিনা মাস পরে বাহির হয়েছি মসজিদের গার্ডের মধ্যে বসে থাকছি ওরা সন্ত্রাসীরা আসে আফসার তারা আসে আমাদেরকে গুলি করে ও আমার ভাইদেরকে মারে ফেলেছেন আমি এই বিষয়টা আমার মানে আমাদের সরকার মানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্যে আমি তো এই বিষয় চাই আমরা তাদের প্রতি অনেক ছোট বাইরা এখন শহরে লেখা ফটিয়া মতো সাথে লেখাপড়া করতো ওদের পরিবারের কোনো দোষ ছিল আমাদের ওরা কোনো ঝগড়াই করতো না ওদের সাথে আমাদের কারোর সাথে সত্য ছিল না ওরা আমাদের সাথে এরকম মসজিদের মধ্যে নামাজ পড়ে বাহির হয়েছে ওরা আমাদেরকে গুলি করে ওদের দুই দুই দুইটি ছোটো ছাত্র হাফেজি কোরআনে হাফেজি আলেম ওরা হত্যা করে মেরে ফেলছে আমরা ওদের বিশেষ চাই 
প্রধানমন্ত্রী ঠিক ভাবে তারা যোগ আলহামদুলিল্লাহ <laughs> গুলি করে মারি ফেলে এদের সন্ত্রাসী এই ইসমাই আজকে দেখলাম আমাদের পরিবারে কিন্তু অলাঙ্কিত একজন কুনি আফসার দুজন সন্তানকে মর্মান্তিকভাবে হত্যা করছে দুজনেই আমার বাতিজা ছিল তারা এখনই কোরআনি হাফে ছিল যে এমনভাবে হয়ে গেছে তাদের ফ্যামিলিতে আমরা কুনি আফসারের বিশ্বাস চাই কুনি আফসারের বিশ্বাস চাই চার নম্বর বাহাত চাড়াই নয় কুনি আফসারের কোনো বিচার না হলে কিন্তু আমরা চার নম্বর বাসি কিন্তু সবাই কিন্তু মরে যাব আল্লাহর কাছে কিন্তু এটাই প্রার্থনা করি প্রধানমন্ত্রীকেও বলি কিন্তু কুনি আফসারের বিচার যেন হয় আমার নাম মোলনা কারি ফজুল করিম জেহাদি আমি চট্টগ্রাম হেফাজ ইসলামের সাংগুল সম্পাদক এবং বাংলাদেশ কারি তঞ্জুন করার কেন্দ্রীয় সহসভাপতি এবং চট্টগ্রাম মহানুর নেজাম সর আমির আমি এই ঘটনা হত্যা বর্বরোচিত এই ভয়াবহ মারাত্মক অমানবিক এই হত্যাকাণ্ড খবর শুনার সাথে সাথে আমি ছুটে এসেছি কারণ যে দুজন হাফ হাফেজ পুরানা হাফেজ এই শহীদ করেছেন সন্ত্রাসীরা এই এই এলাকার একজন গডফাদার আমি নাম বলতেছি নাম বলবো না সেই গডফাদারের নেতৃত্বে দুজন কোরআনে হাফেজ গত বুধবারের রাত্রে একজন দফন হয়েছে হালদ্দিন বলি নামে ওই পাশে 
উনি আমার বাগিনে হয় এবং আমার এই পাশে উনি যে খবরটা কালকে আমরা বিশেষবারে আসরের পরে একই টাইমে আমরা দখন করেছি তার নাম হলো শহীদ হাফেজ মোহাম্মদ ইব্রাহিম হাল আদ্দিন বলে দাবরাহারি ছাত্র ফরিয়া জামে ইসলামিয়ার এবং হাফেজ ইব্রাহিম ও জামাতে সুষমে ছাত্র ফরিয়া জামে ইসলামিয়ার দুজনেই এশিয়ার ঐতিহ্যবাহী অন্যতম দিনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল জামিয়া ইসলামিয়া ফটিয়ার যেটা দেশের ইসলামী আরব ইউনিভার্সিটি নামে পরিচিত ওই মাদার দুজন ছাত্র রয়েছেন আমি জানি না আমি তো অবাক হয়ে গেছি যেহেতু আমি একজন রাজনীতিবিদ এবং দেশপ্রেমিক আমি এ খবর শুনার সাথে দিয়ে ছুটে আসছি এবং প্রশাসনের অশেষ সহযোগিতা পাইছি আমি এমপি সাহেব মুস্তাজুর রহমান সাহেবের কথা বলেছি বাসকালি সেহেট এটা আমার স্বাস্থ্য ভাই আব্দুল গফুরের সাথে কথা বলেছি এবং প্রশাসন এই বর্তমান যে এলাকায় লাশ দফন হয়েছে এই মশালি বাজারে পুলিশ বিডের ইনচার্জ আজিজুল ভাইয়ের সাথেও আমার এখনও সম্পর্ক আছে যোগাযোগ রেখেছি এবং এলাকায় বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা তার বন্ধু বান্ধবরা যেহেতু হাফেদ কোরআন দুজন মেধাবী ছাত্র এই পশ্চিম বাসকালির নাম করা তাদের চরিত্রবান তাদের হালা তারা চরিত্র তাদের হন তাদের এই এই সামাজিক দূরত্ব সামাজিক বাড়াবাড়ি মারামারি হাড়াহাড়ি এই মেয়ে তারা জড়িত নয় তারা আসছেন লকডাউন হারণে মাদ্রাসায় নেই তারা আজকে হতম পরে হতম তারা ওই ঘরেতো যদি লকডাউন না হতো লকডাউন হওয়ায় বাড়িতে অবস্থান করতেছিল এই মসজিদে তারা তারা আমি নামাজ পরে জামাটা খুলে গড়ে রেখে যাচ্ছিল একটু সুর বদল শুরু হয়েছে কারণ এখানে সবসময় একটা সুর বদল হয় পক্ষে বিপক্ষে হাঙ্গামা ডাঙ্গা হাঙ্গামা হয় এই ডাঙ্গা হাঙ্গামা কেন হয় সেটা আমরাও জানি না যারা করে বোধ হয় তারাও এটা সম্বন্ধে কোনো অবগত নয় কে কারে কোন করতেছে কী জন্য করতেছে সেটা আমার বোধ মনে আমার বুঝে আসে না এমন পরিস্থিতি পবিত্র রমজান ও মোবারক দুজন হাফেজ কোরআন নামাজ পড়ার পরে সর বদল হওয়ার পরে তারা আব্বা হয়তো সাজারাও দিয়ে গেছে তাদের কি ছুটে আনার জন্য তারা যাচ্ছিল দরনা কি নিষ্পত্তি করার জন্য তারা যাওয়ার পথে অতর্কিতভাবে সন্ত্রাসী এই পুকুর পুকুর ভারে তাদেরকে মর্মান্তিক মর্মান্তিকভাবে তাদেরকে হ্যাঁ নিঃসমভাবে হত্যা গুলি ডাইরেক্ট সম্মান আমি গুলি করে হত্যা করে লাশ গুম করার চেষ্টা করেছিল সেই জন্য সম্মানিত দেশবাসী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় আইনমন্ত্রী মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী চট্টগ্রামের মাননীয় মেয়র আজম নাসিরুদ্দিন আমার বন্ধুবর এবং চট্টগ্রামের বীর চট্টলার বীর এবং মহিউদ্দিন চৌধুরীর ছেলে বর্তমান শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান নফুল চৌধুরী এবং তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ এবং আমাদের বাসকালীর এমপি মোস্তাফিজ রহমান সহ এই আমি তাদের কাছে আবেদন করব এই বাসকালীর ছয় নম্বর ইউনিয়নের পূর্ব ইলিশা ছয় নম্বর ওয়ার্ড এই যে গুরফিন দুই বিদ্যমান এই সন্ত্রাসের স্বর্গরাজ্য এই সন্ত্রাসকে কীভাবে দমন করা যায় আমি আপনি এমপি সাহেবের সাথে কথা বলেছি কিন্তু এমপি সাহেবের কথাবার্তা আমি শান্ত হয়নি এমপি সাহেব বলেছেন আমি কোনো পক্ষে থাকবো না আমি স্পষ্ট একজন রাজনীতি হিসাবে প্রতিবাদ করেছি এমপি সাহেবকে বলেছি আপনি যদি কোনো পক্ষে থাকবেন এটা শয়তানি কথা আপনার তার তবে মজলুমের পক্ষে জালিমের বিরুদ্ধে তখন বলছে যে আমি আইনে যা হয় তা হবে আমি কোনো দিকে হস্তক্ষেপ করব না যা এখন কথা হলো এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ এই দেশের সরকার আছে প্রশাসন আছে আমরা কোনো আইন হাত নিতে চাই না আমরা চাইলে পারি ঘরে ঘরে দিয়ে প্রতিরোধ করে সন্ত্রাসী দিকে দমন করা সেই সবটি আমাদের রয়েছে অবশ্যই কিন্তু পবিত্র রমজান মাস আত্মশুদ্ধির মাস রহমতের মাস মাঘাফরাতের মাস নাজাতের মাস এখন নাজাতের দিন শুরু হয়েছে এই যেহেতু আমরা একসময় সরকার ছিলাম আমি সরকারে একজন গুরুত্ব দায়িত্ব ছিলাম মহানগর আইন শৃঙ্খলা কোম্পানির মেম্বার ছিলাম বিগত সরকারের আমলে যে না আমরা সালে অনেক কিছু করতে পারি আমরা করি না আমরা আইন হাতে নিতে চাই না আমরা প্রশাসনকে মানি প্রশাসনিক সম্মান করি স্থানীয় ওয়ার্ড মেম্বার স্থানীয় চেয়ারম্যান স্থানীয় হ্যাঁ সংসদ সদস্য সহ চট্টগ্রামের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের প্রতি আমি আকুল আবেদন জানাবো আমার আমি একজন ওই শহীদদের একজন আত্মীয় হিসাবে 
শহীদদের মামা হিসাবে যেহেতু আমার রক্ত হাফেজ ইব্রাহিম হালেদ বিন ওয়ালিদ উনি আমার বাহিনের জেড়তো জেড়তো ভাই সেও আমার বাহিনের সেই জন্য এই দুই ভাই দুই শহীদের দেখেন আজকে দুজনের সাথে এই জায়গায় শুয়ে আসেন পবিত্র রমজান মাস তাদের কি অফার ছিল তারা কি দুর্নীতি করেছিল তারা কি সন্তানের জড়িত ছিল তারা কোনো দিন দাঙ্গা হাঙ্গামা করেছিল তারা কি দুষ্ট আছে কি অফারা দুজন করোনা হাফেজকে এই জিনতে গুলি করে খবরস্থ করলো আজ এ দেশের দেশবাসী প্রশ্ন সমস্ত গোয়েন্দী বিভাগ ডিবি এনএসআই সহ ডিজেফআই সহ প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সর্বস্তরের দেশবাসীকে আহ্বান জানাবো যে অবিলম্বে এই যারা সন্ত্রাস জন্ম দিছে এ দেশে এ ছ নম্বর ওয়ার্ডে সেন নম্বর বাহাত্তর ইন মানে পূর্ব ইলশাই এই মহতর ভাড়া এবং বড়ালে সিদ্ধের বাড়ি এই সন্ত্রাস অনেক দিন ধরে চলে আসছে অনেক মায়ের বুক খালি হয়েছে আজ অনেকে ঘরে নেই বাড়িতে নেই কি জন্য হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ তথ্য বের করে আমরা প্রশাসনকে সরকারকে আহ্বান জানাবো এই এলাকায় শান্তি যেন বর্ষিত হয় সন্ত্রাস বন্ধ হয় যেন মারামারি হানাহানি বন্ধ হয়ে যায় বেয়ে বেয়ে মারামারি ফারা ফারা মারামারি মহল্লা মহল্লা মারামারি দাঙ্গা হাঙ্গামা গোলাগুলি অস্ত্রে জঞ্জন আনি খিরিস নিয়ে দৌড়াদৌড়ি এগুলি অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য আমি একজন বাসকালী সন্তান হিসেবে আমি চট্টগ্রাম মহানগরের রাজনীতি করল আমি আমার জন্মস্থানে কোনো রাজনীতি করি না আমি সবার সাথে সমন্বয় রাখে আওয়ামী লীগ বলেন বিএনপি বলেন জামাত বলেন যত দল আসে না দেশে কেন সাধারণ নাগরিক সাথে আমরা ঐক্যবদ্ধ মিলে মিলে খাঁদে খান মিলে আমরা দেশ শান্তি বসতেই আশা পোষণ করি আমার জানা মতে এদিকে একটা পুকুর খনন কে কেন্দ্র করে একটা নারী নির্যাতনের একটা নারীর সলিল হানির একটা ঘটনা ঘটেছিল ওই পুকুর খননের নারী নির্যাতনের ঘটনা কেন্দ্র করে তাদের এই গ্রোফিং সময় দাঙ্গা হাঙ্গামার উৎপত্তি এটা আমার আমার যা জানা ইদানি যেটা হলো একটু ওই ওই বাড়িটা আপনি যদি দেখতে পারেন যে চিনিগড়টা দেখা যাচ্ছে এই পাশে একটা রাস্তা নিয়ে একজনের রাস্তা বলল আর তো বলতে রাস্তা খারিয়ে দেবো এ নিয়ে একটা বাড়ার হচ্ছিল কিন্তু এই দুই সালের কোনো অফার ছিল না এরা গেছে মাত্র দেখবে হিল কী হচ্ছে না হচ্ছে যাইতেই তাদেরকে নামাজ শেষ করে যাইতে মসজিদ থেকে বের হতে না হতে তাদেরকে এখানে গুলি করে হত্যা করলো আচ্ছা এই ঘটনাটাকে আপনি কীভাবে দেখছেন এটা এই আমি মনে করি একজন সন্ত্রাসী গড ফাঁদ এখানে জন্ম নিছে আমি নাম বলব না আমি এরা বলবে ওর নাম নুরুল আফসার যাকে কালকে ওই প্রশাসনের বন্ধুযুদ্ধেও হত্যা হলো বন্ধুযুদ্ধেও নিহত হয়েছে মানে আফসারের ভাই কালু ওরে কালকে দেখলাম জানাদা ফরে যে আসতে হল লোক আসতেছে না কেন আমি ওখানে দাঁড়ান ছিলাম ওই কিছু বিশ্বলের জন্য খাই জনজনা পড়ছে আর কোনো আলমের জনতা পড়ছে যেহেতু খুনি আমার পুলিশেরা বলে হচ্ছে আপনি জনতা করবেন না আর কেন খুনি জনতা করব আমি জনতা পড়েছি শহীদের দুই শহীদের জনতা পড়েছি খুনি শহীদ কে আর দেখবেন আপনি দেখেছেন আসতে এই খবরটা পর্যন্ত খনন করতে পারে নাই খবর রেডি হচ্ছে না লাস্ট ডুবতে হচ্ছে না লাস্টে যুগীদের মতো করে একজন মুসলমান হয়ে ওরা খনন আমি দিয়ে খবরটা আমি দেখে আসতে পারেন এখন এই খবরটা যুগীর মতো করে খবরটা দিছে কারণ খুনে কে এ দেশে গাছে বাসে কোনো ফিফিরা পর্যন্ত মাটি পর্যন্ত কেউ সহ্য করে না আল্লাহ জবিনের দাফন পর্যন্ত আল্লাহ জবিনে বরদাস্ত করতে দেয় খুনের জন্য তো আশা রাখি মাননীয় সম্বাদী বন্ধুগণ মাননীয় কর্ণফলি চ্যানেলের রিপোর্টার যারা আসছেন আপনারা সম্বাদী বাইরে আসছেন আপনারা আজকে আমাদেরকে এই শহীদদের পরিবারের খোঁজসব নিতে আসায় এবং এদের সুখে দুঃখে আপনারা খবর খোঁজ খবর নিতে আসায় আমি শহীদ হালেদ বিন ওলিদ এবং শহীদ হাফ ইব্রাহিমের পরিবারের পক্ষ থেকে তাদের মামা হিসেবে আমি একজন অভিভাবক হিসেবে আমি আপনাদের কি অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জানাই আর একটি দাবি রাখি এই অবিলম্বে খুনিদেরকে যারা খুন করেছেন সন্তানদেরকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় এনে আইনের আওতায় এনে তাদেরকে শাস্তির ব্যবস্থা রহ আর খুনি 
বদলাত তার তাদের ফাঁসি অবস্থিত হবে না হয় চ্যানেল যারা গড ফাদের করে দেশে তাদের সেই গড ফাদের আমরা হইনি আমরা লম্বা জামা গায় দিয়েছি মাথা টুপি দিয়েছি কিন্তু এটা আমরা বরদাস সবর করতেছি কিন্তু কোন কোথায় আছে সেটা আমার জানা আছে এখন দুজন এখন রেবের হাতে দুজন পুলিশের হাতে আমি আহ্বান জানাবো প্রশাসনকে হাস করে বাসকালের পুলিশ এবং এমপি বাসকালের পুলিশ প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা কমিটি ডিবিএনএসআই ডিজেভাই যারা আছেন আপনার তালবাহা না করে আপনারা সত্যের পক্ষে এবং অবিলম্বে এই সন্ত্রাসীদেরকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় এনে দেশের সংবিধান সম্মতভাবে তাদের বিচার করা হোক এই দাবি আমাদের আমরা আইন হাতে নিতে চাই না এই এলাকায় আমার এই দাবি আমার এলাকা এই দাবি এলাকাবাসীর এলাকা এই দাবি সর্বস্তরের এ দেশের মজলুম জনতার আমরা সবাই ফের ফাঁসি চাই